नमस्कार साथियों एक बार फिर मैं आपका दोस्त सत्यम चौधरी इस इस वीडियो ट्यूटोरियल में नए वीडियो के साथ देखिए दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं या जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जिनका ड्रीम है एनडीए जिनका पैशन है एनडीए ज्वाइन करना वो वीडियो आगे पूरी कंटिन्यू करना देखिए दोस्तों आज कुछ ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो हंड्रेड एंड वन परसेंट अगर आप एनडीए के एस देने जाएंगे या टी एस या टेन प्लस टू नेविकेटेड मतलब ट्वेल्थ के बाद अगर आप एस देने जाएंगे डेफिनेटली हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनली पूछे आ रहे हैं पिछले बीस तीस सालों से हंड्रेड एंड वन परसेंट हर किसी के एस एस इंटरव्यू में पूछे गए हैं और जो लोग रिपीटर्स हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे देखिए दोस्तों चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ पहले वाई हैज योर परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम ट्वेल्थ टेंथ टू ट्वेल्थ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है अगर आपके टेंथ में अच्छी सीजीपी है आजकल तो सीजीपी होती है सीजीपी अच्छी है और ट्वेल्थ में आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा अब बात आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए सोल्यूशन कैसे दिए जाए पहले तो आपने ट्वेल्थ में अपनी अचीवमेंट्स बतानी है ठीक है कि आप स्पोर्ट्स में थे जिस वजह से आपका फोकस नहीं हो पड़ा पढ़ाई पर या तो ये हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे ये आप रीजन दीजिए अगर अगर आप इन सब में नहीं थे और आपको लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी देन टेल दी ट्रूथ हंड्रेड एंड वन परसेंट उसको अच्छा लगेगा अगर आप सच बताओगे कि आपका पढ़ाई पर फोकस नहीं था उस समय अच्छे तरीके से या आपने पढ़ाई करी बट बोर्ड्स के पहले आप बीमार हुए थे ज्यादा बहाने वाली नहीं बस सच्चाई बतानी है जो रियालिटी है जो ट्रूथ है वही बताना है बिकॉज अगर झूठ बोलोगे दो मिनट में पकड़ा जाएगा तो बी ऑनेस्ट बी ट्रूथफुल सब कुछ सच सच बताना कि आपकी परसेंटेज क्यों लो हुई इस बारे में पहले ही सोच लो बिकॉज आगे जाकर वहां पे जब फाइनल होगा आपका जब इंटरव्यू होगा वहां पर आप एकदम से आंसर पूर्ण नहीं कर पाओगे और झूठ बोल दोगे हर बड़ा आदमी की सर मैं बीमार हो गया था ये हो गया वो हो गया वही जो इंटरव्यूअर है उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो दो मिनट में पकड़ लेगा आपको ठीक है तो ऐसी गलती मत करो पहली इन क्वेश्चन का जो माइंड में है सेटअप बना के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू ये तो क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट पूछते ही पूछते हैं कि व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू हर इंटरव्यूअर ने पूछने ही पूछना है कि मैं सिलेक्ट क्यों करूं वो ये चाहता है आपसे आपकी तारीफ सुनना आपके जो है अचीवमेंट सुनना आपके जो है पॉजिटिव पॉइंट सुनना किस अच्छे वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने वे को अपने आप को ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा वेरी भी हो सकता है कि आप अपने आप को कितने स्केल के ऊपर रेट करेंगे आउट ऑफ टेन ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके मेजोरिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेटिंग देते हैं अपने आप को अगर मैं होता तो मैं नाइन रेटिंग देता बिकॉज अगर कोई भी ऐसी चीज होती जो मुझे नहीं पता होती तो वो वन मार्क वहां रिजेक्ट हो जाता है ठीक है तो नाइन रेटिंग मेरे हिसाब से ठीक है बाकी आप अपना सोचिए कि आप अपने स्केल कितना स्केल के ऊपर आप अपने आप को जो है देखते हैं कि आउट ऑफ टेन आप कितना स्कोर दे सकते हैं अपने आप को ठीक है दोस्तों स्कोर से ज्यादा एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जब भी अगर आप जीटीओ टास्क देकर आपका इंटरव्यू है तो जीटीओ जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है कि आपके जो बैचमेट्स है आप मतलब जो एसएसबी इंटरव्यू में देने आए हैं एसएसबी आपके साथ आप उनको कितनी रेटिंग दोगे पर्टिकुलर कैंडिडेट को कितनी रेटिंग दोगे सपोज टेस्ट नंबर थर्टी फोर को कितनी रेटिंग दोगे तो वो भी आपने ध्यान से देना है अगर वो बंदा डिजर्व करता है अच्छी रेटिंग दो उसको अगर नहीं करता तो कम दो बट आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए उसके अंदर बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रूथफुल ठीक है दोस्तों हुम आर यू मोर क्लोज टू योर फादर और योर मदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब ज्यादातर बॉयज के केस में होता है मदर ठीक है अटैचमेंट ज्यादा होती है ठीक है इंटरव्यू कहेगा ठीक है ओके मदर फिर वो कहेगा आप सीक्रेट्स बताते हो अपने मदर को सारे ठीक है अगर आप बताओगे हाँ फिर कहेगा कौन से सीक्रेट्स हैं तो मतलब डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा सब कुछ इंटरव्यूअर एक एक चीज आपको घुमाने स्टार्ट कर देगा पहली सोच के रखो माइंडसेट अपना ऐसा बना कर रखो पीआई की फॉर्म लो मिरर के सामने खड़े हो ट्राई करो कि आप अपने आप से क्वेश्चन पुट ऑन करते रहो धीरे 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 बिकॉज ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कवर कर पाओगे सिंपल क्वेश्चन है आप फादर से क्लोज हो या मदर से क्लोज हो जो है आंसर देना है नेक्स्ट होगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछेगा वो पूछेगा आप सीक्रेट्स किससे शेयर करते हो क्या क्या सीक्रेट्स हैं और सारे सीक्रेट्स क्या आपने अपनी मदर से या फादर से शेयर करें अभी तक जो शेयर नहीं करें वो मुझे बताओ मतलब यहाँ पर कंफर्ट जोन जो है इंटरव्यूअर आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा और आपने वो गलती नहीं करनी इंटरव्यूअर एक आर्म फोर्सिस का ऑफिसर है वो आपका फ्रेंड नहीं है ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत
बहुत अच्छा गया इंटरव्यू सर तो बिल्कुल दोस्त की तरह बिहेव कर रहे थे सर आपको टेस्ट कर रहे थे बिकॉज आपके ट्रू कलर्स आपकी नेचुरल कलर्स तभी नजर आएंगे जब आप कंफर्टेबल हो गए ये बात ध्यान रखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फेवरेट सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आर्ट्स सोशल स्टडीज कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है वो ये पूछेगा फिर पूछेगा कि इसकी एप्लीकेशन डिफेंस फोर्सेज में क्या हो सकती है वो एप्लीकेशन आप पहले सोच के रखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपके उस सब्जेक्ट के अंदर फेवरेट टॉपिक कौन सा है फेवरेट टॉपिक आप बताओगे फेवरेट टॉपिक से फिर इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्या सीरीज चलती रहती है जैसे चेन होती है ना चेन 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 नीचे 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 चलती रहेगी चेन को ठीक है तो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में अपना ध्यान से चूज करना वही चूज करना टॉपिक भी जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो किसी ना किसी टॉपिक में तो जरूर एक ना एक कैंडिडेट का अच्छा होता है टॉपिक उसके ऊपर एक्सपर्टाइज करो पढ़ो बैठकर और इंटरव्यू के अंदर उस सब्जेक्ट को बताना उस टॉपिक को बताना और जो क्वेश्चन पूछे सीधा टू दी पॉइंट आंसर देना है एजुकेशनल में कभी घुमा फिरा कर नहीं बताना है कि उसने पूछा भैया कि हाउ डज अ प्लेन फ्लाई आप पूरा बर्नौली थ्योरम बता रहे हो बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना ठीक है कि प्रेशर कैसे बनता है ये सब चीजें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग आई ये हर एक कैंडिडेट का अपना अलग अलग परस्पेक्टिव होता है कि उसने उसको कहा से मोटिवेटिव मिले अब मदर के पेट से तो नहीं पैदा होकर आया था कि भाई सोच के आया था कि यार मैंने एनडीए ज्वाइन कर रहा नहीं कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं लाइफ में उसको एक चीज नजर आती है कि यार मुझे एनडीए में जाना है है ना कोई ना कहीं एग्जाम्पल उसको मिलता है ऐसा या आपने अपनी सराउंडिंग से लिया एग्जाम्पल लिया फ्रेंड के भाई जो है वो एनडीए में है या फिर ऐसा कोई आपको ऑफिसर अच्छा लगा कि यार मुझे एनडीए में जाना है या आपको इंडियन आर्मी फैसिनेट करती है मुझे अपने देश की सेवा करनी है तो एनडीए में जाना है तो एक वैलिड रीजन हमेशा बना के चलना अगर हर किसी का होगा जरूर उनकी एक ना एक मोटिवेशन जरूर होगी कोई भी काम करते हैं उस इंसान को मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कोई ना कोई उसकी मोटिवेशन होती होती है ठीक है अब मेरी मोटिवेशन ये है कि जितने ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे मुझे अच्छा लगता है ठीक है अब आपकी मोटिवेशन क्या है आपको कुछ नॉलेज गेन करनी है आपको ये वीडियो में देखना है कुछ नॉलेज गेन करनी है आपको ऐसे भी जाना है एनडीए क्लियर करना है ठीक है ये आपकी मोटिवेशन है इसलिए हर एक इंसान की अलग अलग मोटिवेशन होती है ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैन